നമസ്കാരം ശ്യാം സ്ലോകിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ എത്തിയിരിക്കുന്ന മല്ലപ്പള്ളിയിലുള്ള സുരേഷ് ചേട്ടൻ്റെ സംയോജിത കൃഷിയിടത്തിലെ കാഴ്ചകളുമായിട്ടാണ് ഏകദേശം നാലര ഏക്കറോളം കൃഷിയിടത്തിൽ അദ്ദേഹം പച്ചക്കറികളോടൊപ്പം തന്നെ വളരെ മികച്ച രീതിയിൽ പശുക്കളെയും ആടുകളെയും മീനുകളും എല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പരിപാലിച്ച് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് സമ്മിശ്ര കൃഷി എന്ന രീതിയിൽ കർഷക വൃത്തിയിലോട്ട് വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് അപ്പം സുരേഷ് ചേട്ടൻ്റെ കൃഷിയിടത്തിലെ വിശേഷങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് കണ്ടത് നമസ്കാരം ഞാൻ സുരേഷ് കല്ലുപ്പാ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ കല്ലുപ്പാറ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് സാമ്പിക്കൽ എന്നാണ് എൻ്റെ വീട്ടുകാർ ഭാര്യയും രണ്ട് മക്കളും ഉണ്ട് മോനെ ദുബായിലും മോളെ അയർലൻഡിലായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു തൊണ്ണൂറ് കാലയളവിലാണ് ഞാനൊരു ഞാൻ കൃഷിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് പശു വളർത്തലായിരുന്നു എൻ്റെ ആദ്യത്തെ കൃഷി ഞാൻ കൃഷിയിലേക്ക് ഇറങ്ങാനുള്ള കാരണം എങ്ങനെ പഠിക്കാതിരിക്കാം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ചിന്തിച്ചാണ് ഞാൻ കൃഷിയിൽ ഇറങ്ങിയത് കൃഷിക്കാരനായ കുറേ കൃഷിക്കാരനായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി പഠിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ കൃഷിക്കാരനാകത്തുള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഞാൻ പഠിച്ച് ഓരോ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഓരോ പരിപാടികളും പഠിച്ച് കൃഷി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു സമ്മിശ്ര കൃഷിയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് പശു ആട് കോഴി താറാവ് മീൻ വളർത്തൽ ചെറ് തേനീച്ച ചെറുതും വലുതും പിന്നെ തീറ്റപ്പുൽ കൃഷി വാഴ തെങ്ങ് അങ്ങനത്തെ എല്ലാ ഐറ്റം ജാതി അങ്ങനത്തെ എല്ലാ ഐറ്റം കൃഷികളും എനിക്ക് ഉണ്ട് ഓരോ കൃഷിയും ഞാൻ പഠിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇരിക്കുന്നത് ക്ഷേണ തുടങ്ങ തുടക്ക സമയത്ത് തന്നെ ഈ സമ്മിശ്രമായിട്ട് തന്നെ പിന്തുടരുമായിരുന്നു അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പശു അല്ല ആട് തുടങ്ങി അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തുടങ്ങിയതാണോ ഞാൻ ആദ്യം തുടങ്ങുന്ന പശുവാണ് പശു വളർത്തൽ കൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് ഒക്കത്തില്ലെന്ന് മനസ്സിലായപ്പോഴാണ് അടുത്ത പദ്ധതിയിലേക്ക് മാറിയത് അങ്ങനെ ഞാൻ ആട് വളർത്തലിൻ്റെ പരിപാടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ആദ്യം ഞാൻ ചെയ്ത ആട് വളർത്തൽ എനിക്ക് നൂറ് ശതമാനവും ഫെയിലായിരുന്നു അതിന് ശേഷം ഞാൻ ആട് വളർത്തുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് പഠിച്ചതിന് ശേഷം ആട് വളർത്താൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് വിജയിച്ച് വിജയത്തിലേക്ക് വന്നത് ചേട്ടൻ ഇവിടെ എത്ര സ്ഥലത്താണ് ഇവിടെ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് ഏകദേശം ഒരു നാലര ഏക്കർ സ്ഥലം എനിക്ക് ഉണ്ട് കൃഷി ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ പശുവിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ആടിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ എല്ലാം കൂട് നിർമ്മാണം അല്ലെന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഞാൻ ആദ്യം എൻ്റെ സ്വന്തമായി ഉണ്ടാക്കിയ ചെറിയ ചെറിയ കൂടുകളിലാണ് പശു വളർത്തലിന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ആയപ്പോഴാണ് സർക്കാരിൻ്റെ പദ്ധതി വന്നു അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ കാശ് മുടക്കി ഹൈടെക് രീതിയിലുള്ള മോഡേൺ രീതിയിലുള്ള ഒരു കൂട് ഉണ്ടാക്കിയത് ആടിൻ്റെ ആടിൻ്റെ പരിപാലനത്തിന് എൻ്റെ സ്വന്തം അഴിയായി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു കൂടാണ് അതിനെനിക്ക് സർക്കാരിൻ്റെ പദ്ധതി ഇതൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല നമുക്ക് തുടക്കക്കാരനെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് ഈ സമ്മിശ്ര കൃഷി എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും പറ്റുമോ സമ്മിശ്ര കൃഷി ചെയ്തെന്ന് വലിയ മാത്രമേ മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ സമ്മിശ്ര കൃഷി കൃഷിക്കാരനാകുന്നതിന് മുമ്പ് കൃഷിയെപ്പറ്റി ശരിയായി പഠിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ കൃഷി മാത്രം പോരാ അതിൻ്റെ വിപണനവും പഠിച്ചിരിക്കണം പക്ഷേ ഈ സമ്മിശ്ര കൃഷി എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം അത് ഈ സ്ഥലം നല്ലപോലെ ഉള്ള ഒരാൾക്കല്ലേ അത് പ്രയോജനപ്പെടത്തുള്ളൂ സ്ഥലം വേണമെന്നൊന്നും നിർബന്ധമില്ല പാട്ടത്തിൻ്റെ അടുത്താണെങ്കിലും നമുക്ക് ഇപ്പം ചെയ്യാമല്ല സർക്കാർ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പാട്ട കൃഷിക്ക് വേണ്ടി അപ്പോൾ ചേട്ടൻ ഈ കൃഷി രീതികൾ ചേട്ടന് പ്രധാനമായിട്ട് വരുമാനം നൽകുന്ന മേഖല ഏതാണ് ആടാണോ അതോ പശുവാണോ അതോ കോഴി അങ്ങനെ അതോ നമ്മുടെ പച്ചക്കറി ഐറ്റംസ് അങ്ങനെ ഏതാണ് എല്ലാ കൃഷിയിൽ നിന്ന് എനിക്ക് വരുമാനങ്ങളുണ്ട് ഇതെല്ലാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പരസ്പരം കണക്ട് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട
എനിക്ക് വരുമാനങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു കൃഷി പഠിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ എൻ്റെ സാറ് എന്നാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പം പത്ത് താറാവിനെ വളർത്തുമ്പം അതിനകത്ത് ഒരു പൂവൻ താറാവ് കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് വരി നമ്മൾ നമ്മളെ കൈ കിട്ടുന്ന പണം നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടേണ്ടത് പണം പൂവൻ താറാവ് എന്നാൽ ചോദ്യത്തേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കാരണവശാലും പൂവൻ താറാവിനെ മുട്ട താറാവിനെ വളർത്തുന്ന കൂട്ടത്തിൽ പൂവൻ താറാവിനെ ഇടാൻ പാടില്ല അല്ലെങ്കിൽ പൂവൻ കോഴിയെ ആ കൂട്ടത്തിൽ കോഴിയെ വളർത്തുന്ന കൂട്ടത്തിൽ അങ്ങനെ ഇടാൻ പാടില്ല അതായത് ഒരു താറാവിന് നൂറ്റി എഴുപത് ഗ്രാം തീറ്റി വേണം നൂറ്റി എഴുപത് ഗ്രാം തീറ്റിക്ക് ഇപ്പം ഏകദേശം അഞ്ച് രൂപ വിലയാവും അഞ്ച് രൂപ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുപ്പത് ദിവസം ആകുമ്പോൾ നൂറ്റി അമ്പത് രൂപ ആവും പന്ത്രണ്ട് മാസം ആകുമ്പോൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപ വരും അപ്പോൾ ഒരു പൂവൻ കോഴി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൂവൻ താറാവ് ഒരു വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപയുടെ തീറ്റി നമ്മുടെ തിന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും വെറുതെ മുട്ടയൊന്നും ഇടാതെ തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചേട്ടൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞ സമ്മിശ്രമായിട്ട് പല കൃഷികൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചേട്ടൻ്റെ ഒരു ദിവസത്തെ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം എങ്ങനെയാണ് ഇതിനുള്ള സമയം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കൃഷി ചെയ്യുന്നതിൽ എല്ലാ കൃഷി എൻ്റെ മിഷൻ ഉപയോഗിച്ചാണ് കൃഷി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ അത് തലേ ദിവസം തന്നെ ഇന്ന് കൃഷി ഇന്ന് ചെയ്യേണ്ട കൃഷിയെപ്പറ്റി ഞാൻ ശരിയായ രീതിയിൽ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഒരു പ്ലാനിങ് ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് രാവിലെ ഞാൻ കൃഷിക്കായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ആ പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അനുസരിച്ച് ഓരോ ദിവസത്തെ വർക്കുകളും ചെയ്ത് തീർക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് എല്ലാ ജോലിയിലും ചെന്ന് ചെത്താനൊക്കുന്നത് പ്ലാനിങ്ങിൽ പശു ആട് കോഴി ഇതുതന്നെ എല്ലാ ദിവസവും അതിന് വേണ്ടിയതാണ് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളതാണ് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത് പ്ലാനിങ് അതായത് എൻ്റെ ഒരു ദിവസം ഇപ്പം തുടങ്ങുന്നത് ആറു മണി ആകുമ്പോഴാണ് ആറു മണിക്ക് തുടങ്ങിയാൽ ആദ്യം പശുവിനെ കറവ പശുവിനെ കറന്ന് കഴിഞ്ഞ് കിട്ടിയാൽ ഉടൻ തന്നെ ആ പാല് നമ്മൾ സൊസൈറ്റിയിലും മറ്റ് കൊടുക്കേണ്ട സാധനത്തിൽ എത്തിക്കുക അതിന് ശേഷം തിരിച്ചു വന്ന് കഴിഞ്ഞേച്ച് അറമുക്കാൽ മണിയോടു കൂടി ഞാൻ തിരിച്ചു വരും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഒരു കാപ്പി കുടിക്കുക ഏകദേശം അരമുക്കാൽ മണിക്കൂർ നേരം പേപ്പർ വായിക്കും വായിച്ചതിന് ശേഷം വീണ്ടും നമ്മൾ ഇതിനെല്ലാം തീറ്റി കൊടുക്കുന്ന ഇതിലേക്കാണ് തുടങ്ങുന്നത് എട്ടര മണിയോടു കൂടി തീറ്റി കൊടുക്കുക താറാവിൻ്റെ മുട്ട എടുക്കുക പരിപാടി കഴിഞ്ഞു അതിന് ശേഷം ഒരു എട്ടേ മുക്കാലൊക്കെ ഒമ്പത് മണിക്ക് മുമ്പായിട്ട് രാവിലത്തെ ഫുഡ് കഴിക്കും അതിന് ശേഷം വീണ്ടും നമ്മൾ ഇതിനെല്ലാം തീറ്റി കളക്റ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ള ഇതിലേക്ക് പശുവിൻ്റെ തീറ്റി ആടിന് തീറ്റിക്ക് വേണ്ടി പോകും അതെല്ലാം അന്നേരം മിഷനിലാണ് പോകുന്നത് ആ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ മറ്റ് കൃഷികളുടെ കള മാറ്റുക കള ചെത്തുന്ന കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ മറ്റ് കൃഷിക്ക് വളവിടേണ്ടതും അത് കൊണ്ടൊക്കെ തന്നെ വെട്ടിക്കൂട്ടേണ്ടതുമായിട്ടുള്ള പണികൾ എല്ലാം തീർക്കും ഏകദേശം പന്ത്രണ്ടര മണിയോടു കൂടി ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു വരും പന്ത്രണ്ടരയ്ക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ പശു കൂടും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വൃത്തിയാക്കി ശേഷം ഒരു മണിയോടു കൂടി ഉച്ചക്കത്തെ ഭക്ഷണം കഴിക്കും അതിന് ശേഷം വാർത്ത കേൾക്കുക എന്നുള്ളത് എനിക്ക് വലിയ നിർബന്ധമുള്ള കൂട്ടത്തിലാണ് ഒരു മണിയുടെ വാർത്ത കേൾക്കും വാർത്ത കേട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ നേരം ഇരുന്ന് റെസ്റ്റ് എടുക്കും ശേഷം രണ്ട് മണിയാകുമ്പോഴത്തേന് വീണ്ടും പശുവിനെ കറക്കുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പാല് കൊണ്ട് കൊടുക്കുക തിരിച്ച് വരിക കാപ്പി കുടിക്കുക വീണ്ടും അതിന് മൂന്നര മണിയോടു കൂടി പിണാക്കിൻ്റെ സംരംഭങ്ങളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞേച്ച് ഉടനെ തന്നെ തീറ്റപ്പുല്ല് കളക്റ്റ് ചെയ്ത് വന്നതുണ്ടെങ്കിൽ അത് അരിഞ്ഞ് എല്ലാം കൂടെ അരിഞ്ഞ് അതിന് തീറ്റി കൊടുക്കുക തീറ്റി കൊടുത്ത് നാലര മണിയോടു കൂടി ഇതിൻ്റെ എല്ലാ തീറ്റ ക്രമങ്ങളും കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ഒരു ആറാറര മണി വരെ മറ്റ് പുരയിടത്തിലെ കൃഷി പണികളെല്ലാം ചെയ്യും പിന്നെ തിരിച്ചു വന്നേച്ച് കോഴിയും താറാവിൻ്റെ എല്ലാം തിരിച്ച് അപ്പോൾ തന്നെ അതെല്ലാം അതായത് കൂടിൻ്റെ ഇടയ്ക്കിൽ കയറുന്നതും വന്ന് നോക്കിയുണ്ട് അതെല്ലാം അടച്ച് റെഡിയാക്കി ആട്ടിന് തീറ്റി കൊടുത്തു പശുവിന് വേട്ടത്തെ തീറ്റി കൊടുത്തു എട്ടര മണിയോടു കൂടി ക്ലോസ് ചെയ്ത് കുളിക്കാൻ പോകും ചേട്ടൻ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഫാമിൽ എന്തെല്ലാം ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് വിപണനത്തിനായി എത്തിക്കുന്നത് എനിക്ക് പാല് മുട്ട വാ വാഴ കൃഷിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വാഴക്കൊലകൾ മീൻ തേന് അങ്ങനത്തെ എല്ലാ ഐറ്റം കൃഷി ഇതിൻ്റെ എല്ലാം വിപണി എങ്ങനെയാണ് അത് ആവശ്യക്കാർ ഇവിടെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വന്ന് വാങ്ങിക്കുവാണോ അതോ പാല് തേന് മുട്ട ഇതുകൊണ്ടൊക്കെയുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം ആവശ്യക്കാർ വീട്ടിൽ വന്ന് മേടിക്കുകയാണ് പാല് ഞാൻ കുറേ കൊണ്ട് കൊണ്ട് പോകുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ക
തീറ്റ പുല്ലാണ് അതിനകത്ത് അതിന് പുല്ലാണ് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടിയത് കാലിത്തീറ്റ അല്ല അപ്പം മാക്സിമം പുല്ല് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്നെ സമയത്ത് പറയുകയാണെന്ന് വരികയിൽ ഞാൻ ഒരിഞ്ച് ഭൂമി പോലും വെറുതെ കളയാതെ എവിടെയൊക്കെ വെട്ടമുണ്ടോ അവിടെ എല്ലാം പുല്ല് കൃഷി ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ വന്നപ്പം കണ്ട കണ്ടതാണല്ലോ അയ്യോ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ വളവെന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റിനകത്ത് നിന്ന് വരുന്ന സ്ലറിയാണ് ഇത് പമ്പ് ചെയ്ത് ആവശ്യാനുസരിച്ച് എല്ലാ കൃഷിയുടെയും ചോട്ടിലേക്ക് അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആവശ്യം പോലെ തീറ്റ പുല്ലുണ്ട് തീറ്റ പുല്ല് കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് മറ്റ് കാലിത്തീറ്റയുടെ അളവ് വളരെ കുറച്ച് കൊടുത്താൽ മതി അതാണ് എൻ്റെ ഈ കൃഷിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ലാഭം ചേട്ടനിവിടെ ആടിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ആടിനിൽ നിന്നുള്ള ചേട്ടനെ വരുമാനം എന്തൊക്കെയാണ് ആട്ടും കുഞ്ഞുങ്ങളാണോ അതോ പാലാണോ അതിൻ്റെ വിപണനം അതിനകത്തുള്ള വരുമാനം എന്ന് പറഞ്ഞു തരാം ആട്ടിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുമാനം കിട്ടുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊടുത്താണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ മാക്സിമം പാല് കുടിച്ച് വളരുക എന്നുള്ളതാണ് ഇത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആടിനെ കറക്കാറില്ല അപ്പോൾ എത്ര മാസം കഴിയുമ്പോഴാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിൽക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഏതെല്ലാം ബ്രീഡാണ് നമ്മുടെ ഫാമിലി ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് എനിക്ക് മലബാറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്രീഡാണ് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് അത് വർഗശുദ്ധിയോടു കൂടിയാണ് ഞാനത് വളർത്തുന്നത് അത് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളുണ്ടോ അതെല്ലാം പാലിച്ച് കൃത്യം കൃത്യമായിട്ടാണ് ഇതിനെ ഇപ്പം ഞാൻ വളർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇതിനെ വിൽക്കുന്നത് അഞ്ച് മാസം ഏകദേശം തീറ്റി തിന്ന് തിന്നാൻ തുടങ്ങി ഒരു അഞ്ച് മാസം ആകുമ്പോൾ തൊട്ട് വിൽക്കാൻ തുടങ്ങും എല്ലായിടത്തും തൂക്ക തൂക്കം നോക്കിയാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ കൺമതിപ്പിലാണ് കൊടുക്കുന്നത് അതപ്പോൾ ഏകദേശം എനിക്ക് ഒരു ഐഡിയ കൊണ്ട് ഒരു അയ്യായിരം ആറായിരം രൂപ വെച്ച് എനിക്ക് ഒരു ആട്ടുമുട്ടിക്ക് കിട്ടത്തക്ക രീതിയിലാണ് ഞാൻ വിൽപ്പന നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചേട്ടനപ്പം മത്സ്യകൃഷിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു ചേട്ടനപ്പം ഏതെല്ലാം രീതിയിലാണ് ഇവിടെ മത്സ്യങ്ങളെ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഏതെല്ലാം ഇനം മത്സ്യങ്ങളെയാണ് ഇവിടെ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് മെയിനായിട്ട് മത്സ്യകൃഷി ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കുളമെന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത് സെൻറ്റോളം എനിക്കൊരു പാറക്കുളം ഉണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് പടുതാക്കുളം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അയ്യോ പാറക്കുളത്തിനകത്ത് ആണ് കൂടുതലായിട്ട് പാറക്കുളത്തിന് ഭയങ്കര താഴ്ച ആഴമായതുകൊണ്ട് അതിനകത്ത് കൃഷി ചെയ്യുന്ന മീനെ പിടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡിസംബർ മാസത്തോടുകൂടി കൃഷിക്ക് വേണ്ടി വെള്ളമടിച്ച് ഒരു മൂന്നും നാല് മാസം കൊണ്ട് പറ്റിക്കുന്നു അതിനുശേഷം ആണ് പല ഘട്ടമായിട്ട് ഞാൻ മീനെ പിടിച്ച് വിൽക്കുന്നത് പിന്നെ രണ്ട് പടുതാക്കുളമുണ്ട് പടുതാക്കുളത്തിൽ അത് സീസൺ അനുസരിച്ച് കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വെള്ളം പൊങ്ങുമ്പോൾ അവിടെ കയറുന്നത് കൊണ്ട് ആണ് അത് ഒരു ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തോടു കൂടിയ പടുതാക്കുളത്തിലെ മീൻ കൃഷി ചെയ്യത്തുള്ളൂ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പം ഞാൻ മെയിനായിട്ട് കൃഷി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തിലോപ്പിയ പിന്നെ അനവാസ് എന്ന് പറയുന്ന അതായത് നമ്മുടെ കല്ലേമുട്ടി ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഐറ്റമാണ് പടുതാക്കുളത്ത് കൃഷി ചെയ്യുന്നത് ആസാം വാളയാണ് സുരക്ഷിതാ ഇപ്പം പുതിയതായിട്ടൊരു കർഷകന് സമ്മിശ്ര കൃഷി എന്ന രീതിയിൽ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ കൃഷി ചെയ്താൽ വിജയിക്കും അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മളെ ഒരു കൃഷിക്കാരൻ ആ ആകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്തെല്ലാം സമ്മിശ്ര കൃഷികളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ അതിനെപ്പറ്റി എല്ലാത്തിനെ പറ്റിയും നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം നമ്മളൊരു തൊഴിലാളിയെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ അറിയാമെന്ന വരിയിൽ മാത്രമേ അവരെക്കുറിച്ച് ചെയ്യിക്കാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ പിന്നെ പശുവിനെ വളർത്തുന്ന ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ ആടിനെ വളർത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ തീറ്റപ്പുല്ലെന്ന് പറയുന്നത് കമ്പൽസറിയാണ് ഒരിഞ്ച് പൂ സ്ഥലം പോലും കളയാതെ മാക്സിമം നമ്മൾ തീറ്റപ്പുല്ല് കൃഷി ചെയ്തിരിക്കണം പിന്നെ പാട്ടത്തിന് എടുത്തായാലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ഈ തീറ്റപ്പുല്ല് കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ചാണകവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ വരുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്ത് ഇതിന് വളമായിട്ട് കൊടുക്കണം അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്നാന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ പരിസരം ഒരു കാരണവശാലും വൃത്തികേടാകത്തില്ല ഇവരോട് ചോദിച്ചാൽ അറിയാം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് രീതിയിലും എൻ്റെ ഫാമിൻ്റെ അവിടെ ഒരു നാറ്റവും മണവും ഒന്നുമില്ല എല്ലാം ഞാൻ ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട് ഓരോന്നും ബയോഗ്യാസിലേക്ക് പിടിച്ച് ചെയ്യുകയാണ് അതാണ് ഇതിനകത്ത് മെയിനായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് പിന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വാഴ കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഓണം ബേസ് ചെയ്ത് വാഴ കൃഷി ചെയ്തെന്ന് വരികയിൽ മാത്രമേ വാഴയ്ക്ക് വില കിട്
നമ്മൾ അമ്പത് പേർസെൻറ്റും അമ്പത് അറുപത് രൂപ കിട്ടുമ്പോൾ അമ്പത് രൂപയും നമുക്ക് ചിലവാണ് അത് ഭംഗിയായ രീതിയിൽ നമ്മളത് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചെന്ന വരിയിൽ മാത്രമേ നമുക്കതിൽ നിന്ന് ലാഭം കിട്ടത്തുള്ളൂ ലാഭം അങ്ങോട്ട് വാങ്ങാം നഷ്ടം ഇങ്ങോട്ട് വാങ്ങാം കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നൂറ് ഗ്രാം തീറ്റി കൊടുക്കുന്നതിനകത്ത് നമ്മൾ അഡീഷണലായി കുറച്ച് തീറ്റി നമ്മൾ കണ്ടെത്തുകയാണെന്ന വരിയിൽ തീറ്റയുടെ അളവ് കുറയ്ക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ലാഭം കൂടും അതായത് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ഇത് ചെയ്തില്ലെന്ന വരിയിൽ ഇത് നഷ്ടത്തിലേക്ക് പോകും അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ലാഭകരാകാൻ